ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பரிமலா கிச்சன் நான் உங்க பிரியா பேசுறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ ரொம்ப ருசியான ஆட்டுக்கால் பெப்பர் குழம்பு எப்படி செய்யலாம் தான் பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோ உள்ள போலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கற மாதிரி இருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க முதல்ல ஆட்டுக்கால் பெப்பர் குழம்பு செய்யறதுக்கு ஆட்டுக்கால் வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்காங்க அதாவது க்ளீன் பண்ணாத ஆட்டுக்கால் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்றதையும் நான் காமிக்க போகிறேன் எப்போவுமே ஆட்டுக்கால் எடுத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் பெரிய காலாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தும் அதில் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கும் நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நான் பெரிய காலை கட் பண்ணி வாங்கி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த கட் பண்ணதை நம்ம க்ளீன் பண்ணணும் ஏன்னா அதில் வந்து நெருப்பில் வந்து சுட்டு தருவாங்க பார்த்திங்கனாலே தெரியும் ஸோ கருப்பு கருப்பாக இருக்கும் ஸோ அந்த பிளாக்கையும் ப்ளஸ் வந்து அந்த முடியவே நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா குழம்பு வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லைனா குழம்பு ஃபுல்லாக வந்து கருகுன ஸ்மெல் வரும் அதனால் இந்த பிளாக் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு குழம்பு ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ நான் இந்த பிளாக் எல்லாத்தையுமே வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதே போல் நான் எல்லாத்தையுமே வந்து ரிமூவ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஸோ நல்லா க்ளீனாக நம்ம செஞ்சால் தான் நம்ம சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணிட்ட பிறகு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து நல்லா தண்ணியில் வந்து கழுவி வச்சுக்கோங்க நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ண இந்த ஆட்டுக்காலை வந்து குக்கரில் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் வேக வைக்க போகிறோம் அதாவது பத்து விசில் வர வரைக்கும் நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் வேக வைக்கிறதுக்கு முதல்ல குக்கரில் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அந்த குக்கரில் நாட்டுக்காலை அப்படியே சேர்த்துக்கிறேன் அதாவது ஆட்டுக்கால் மிதக்கிற அளவுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்தாலே போதும் ஏன்னா நம்ம பத்து விசில் வேக வைக்கும்போது கருகக்கூடாது அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் பத்து விசில் வர வரைக்கும் நம்ம இதை வந்து வேக வைக்க போகிறோம் இது இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம ஆட்டுக்கால் குழம்பு செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இது விசில் வர வரைக்கும் நம்ம வந்து வதக்குற வேலையை பார்த்துக்கலாம் ஸோ குழம்பு செய்கிறதுக்கு முதல்ல பேன் எடுத்துக்கிறேன் அந்த பேனில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெயை சேர்த்துக்கிறேன் எப்போவுமே ஆட்டுக்கால் செய்யும் போது எண்ணெய் வந்து கம்மியாக சேர்த்தே செய்யுங்க ஏன்னா அதில் ஃபேட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் எண்ணெய் சேர்த்தாச்சு அதுக்கப்புறம் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக பட்டை கொஞ்சமாக பிரியாணி அலை அதுக்கப்புறம் இந்த குழம்பு செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாலு வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மூணு தக்காளி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லியை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ முதல்ல நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு கல்லுப்பு மஞ்சள் தூள் ஆஃப் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு எண்ணெயில் நல்லா வதக்கிக்கலாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையை சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து குழம்பு ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் இப்போ வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியை சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழுகள் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டுக்கால் பெப்பர் குழம்புக்கு நம்மளுக்கு பேஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு சரி வெங்காய தக்காளி அந்த மசாலா எல்லாமே நல்லா வந்து வதங்கிடுச்சு ஸோ கேஸ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இது இப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம ஆட்டுக்கால் வந்து பத்து விசில் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம எப் ஆட்டுக்கால் எப்படி வந்திருக்குன்றத நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்போவுமே குக்கர் வந்து ஸ்டீம் போன பிறகு ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீம் போயிடுச்சு நான் வந்து இப்போ ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஆட்டுக்கால் எந்த அளவுக்கு சூப்பராக சாஃப்டாக வெந்திருக்கு பாருங்கள் எப்போவுமே ரொம்ப வெந்துருச்சுனாலும் நம்மளுக்கு வந்து குழம்புல மிக்ஸ் ஆகிடும் அதனால் இந்த அளவுக்கு கரெக்டாக இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக
விரும்பி சாப்பிடலாம் நம்ம எல்லாருமே வந்து விரும்பி சாப்பிடலாம் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டுக்கால் வந்து நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ இந்த ஆட்டுக்காலை நான் தனி பேனில் சேர்த்துக்கிறேன் தனி பேனில் சேர்த்தாச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வதக்கி வச்சுருக்கிற அந்த பேஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா வெங்காயம் தக்காளி மசாலா பேஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ அந்த பேஸையும் நம்ம இதில் அப்படியே சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடலாம் அதுக்கப்புறம் இதன் கூடவே வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க குழம்பு பதத்துக்கு வரணும் அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் திக்காக இருக்கணுன்றதுனால தேவையான அளவு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தட்டு போட்டு மூடி நல்லா கொதிக்க விடலாம் ஸோ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இதன் கூட நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் அப்படியே சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு காரம் இன்னும் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் நிறைய பெப்பர் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அதே போல் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இதழ்களை சேர்த்துட்டு கேஸை வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நம்ம சூப்பரான ஆட்டுக்கால் பெப்பர் குழம்பு செஞ்சுருக்கோம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது இது பார்க்கும்போது நல்லா நல்லா வாசனையோடு இருக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ பார்த்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்கள் சேனலுக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அதே போல் எங்களுடைய வீடியோஸை நீங்கள் நிறைய பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதனுடைய லிங்க்ஸ் இருக்குது நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இந்த ரெசிப்பியை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சென்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடிய